Okey, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua ibu bapa dan juga student yang menonton cikgu malam ni. Okey, so malam ni uh, apa yang kita nak belajar adalah kita nak belajar chemistry SPM 2020 especially bagi student-student yang nak SPM tahun ni uh, dan juga student form 4 mungkin uh, yang nak buat revision bersama dengan cikgu. Okey, so apa yang cikgu topik yang cikgu nak uh, bincangkan hari ini adalah soalan yang berkaitan dengan calculation yang melibatkan lima magic triangle yang kita akan belajar. Cikgu selalu cakap macam contoh kalau kita belajar at maths, kita belajar fizik, ada banyak formula kita kena go through. Contoh, kalau kita belajar fizik, tajuk dia adalah daya dan gerakan, bab 2 form 4. So dekat daya dan gerakan tu sahaja formula yang kita kena belajar, kita kena faham banyak Momentum, impulse, uh, pecutan, hal laju banyak Kan, itu baru satu topik, banyak formula Tetapi okay, dalam chemistry, sepanjang kita belajar form 4 dan form 5 punya syllabus Kita hanya ada 5 magic triangle yang kita akan gunakan dalam soalan-soalan calculation Dan most of the time soalan calculation Kalau dia masuk dalam paper 2 Sama ada uh, section A, section B ataupun section 6 markah uh, So hari ini semalam cikgu ada kongsi Dan ada satu triangle yang melibatkan Mol dan juga Nona Dalam semalam cik, uh, cikgu punya perkongsian Dan hari ini Cikgu nak continue kita punya triangle yang kedua yang melibatkan mol, bisim dan juga isi padu. Kejap lagi cikgu share kat depan eh. Tapi before tu boleh tak tolong uh, tolong komen uh, video cikgu ni okey ke tak? Okey ke video? Cuba komen kejap kat bawah. Okay, cikgu check kejap. Okay, hi Arif Ada Arif Haikal ada eh Kalau ada soalan yang nak bertanya Dalam grup telegram Dalam cikgu baca tadi beberapa soalan Banyak soalan at max Dalam grup telegram Nak score SPM 2020 Ramai orang bertanya soalan at max Dan juga soalan fizik Fizik tak banyak sangat Cikgu rasa yang paling banyak at max Okay So bagi yang bertanya soalan at max Cikgu ber Cikgu ni banyak buat perkongsian dan juga banyak buat live dalam kita punya special Facebook group Nak spot video-video uh, perkongsian dari Cikgu K, Cikgu Rai atau Cikgu Berg Kamu tengok kat sini kita tengok dengan kamu punya apa Okay, if ada soalan, komen kat bawah Cikgu Ayah yang kedua yang Cikgu nak share hari ni Ni eh Adalah Raya Sebabkan Yang melibatkan, semalam cikgu kongsikan dia berada di bawah mol sebenarnya adalah N Ini simbol dia okay. Malam kita belajar yang dekat atas ni dia adalah no, dekat bawah ni dia adalah na No tu maksudnya bilangan darab Na ni adalah pemalak Abu Badro, nilai dia adalah 6.02 darab 10 kuasa 23 Yang tu yang semalam, nanti tengok balik video semalam Hari ni cikgu nak kongsikan yang dekat atas ni adalah VC dan yang dekat bawah ni adalah bisim nolak okay. Cikgu akan explain apa maksud setiap benda ni Dan macam mana kita nak relatekan kepada soalan Dan soalan uh, tiga markah macam mana Soalan enam markah macam mana Okay, first of all, ready eh? Ready? Kalau ready, komen ready kat bawah Ready, ready Okay tak? Mirza, okay kita punya YouTube, okay tak? Okay, dekat YouTube cikgu sarankan Pergi dekat Facebook Facebook ni dia Ikut dia Line tu apa Line tu baca Video agak tersangkut-sangkut Ready, Nurul Akila Awang Sekarang okay Okay Ready eh Okay, yang pertama Bila kita Bila kita Bila kita Cikgu still nak explain eh Cikgu suka bagi contoh macam ni Andai kata dalam satu kotak ni Katakanlah kita ada atom zinc Atom zinc satu biji Ini satu biji zinc Cikgu lukis ini adalah zinc So kamu pun tanya cikgu Cikgu dalam kotak cikgu ni Katakanlah Andai kata dalam kotak cikgu ni 
cikgu tambahkan atom zinc ni banyak-banyak sehingga bilangan dia menjadi 6.0 6, 0, 2, 0, 0 Kita tiga kali lah Bilion pun lebih daripada bilion So kalau orang tanya cikgu, cikgu Atom zinc sebenarnya ada berapa banyak? Jadi cikgu akan cakap Atom zinc dalam tak ni Ada sebab jawab pun lambat Jadi apa yang kita akan buat adalah Apabila bilangan atom zinc ni sebenarnya ada berapa? So cikgu akan kata Atom zinc dalam kotak ni sebenarnya ada satu mol Membawa maksud satu dunia akan faham dalam kotak ni bukan ada satu biji atom zinc Tetapi bilangan dia adalah 6.02 darab 10 kuasa 23 Sekarang ni hmm, cikgu tambahkan sikit lah atom zinc Maksud dia atom zinc cikgu tu ada berapa? Ada dua ke ada banyak? Banyak lagi? Cuba komen Kalau cikgu kata cikgu ada dua mol Maksud dia Atom zinc cikgu adakah dia ada dua biji ataupun kita kena ambil dua mol tadi kita kena darabkan dengan nilai benda Allah ni. Macam tu. So kalau dipendekkan cerita, cikgu suka cakap uh, mol ni dia macam penjodoh bilangan. Contoh dia kita selalu sebut kita pergi kedai ataupun orang pergi kedai beli air kotak satu dozen air kotak. So satu dozen ada sama-sama dengan berapa eh? Tetap satu dozen tu sama dengan berapa So kalau satu dozen air kotak sama dengan dua belas So kalau cikgu kata cikgu beli uh, dua dozen air kotak Maksud dia air kotak cikgu ada dua darab dua belas Maksud dia dua puluh empat So sama je dozen dengan mol tu sama Cuma Cumanya nilai mol tu dia adalah 6.02 darab sepuluh kuasa dua puluh tiga Sampai situ clear Jin Yu Wu Hai Jin Yu Wu ha. Tak cikgu nak sebut nama dia Sekejap eh So so far ok Untuk mol cikgu baru explain Untuk mol yang dekat sini So maksud dia kalau cikgu kata Cikgu ada dua mol Maksud dia bilangan atom cikgu ada Dua darab benda alam ni Kalau cikgu ada lima mol Maksud dia kita akan ambil Lima darab dengan benda alam ni Ok so benda alam ni nama dia apa? So benda alam ni lah yang kita yang cikgu kata na tadi tu Na tu adalah pemalah Abu Gato Nilai dia akan bagi kamu tak perlu apa tak perlu hafal pun Okay So sekarang ni itu maksud mol eh So kalau orang tanya eh uh, dua mol Dua mol air ataupun dua mol molekul air Sebenarnya ada berapa bilangan molekul dia So kalau dua mol maksud dia ambil lah dua darab dalam ni. Okay, so settle on mode. Okay, sekarang ni cikgu nak ajar on ni sebenarnya jisim dan juga jisim mola. First kita letak unit dulu. Jisim ni sebenarnya gram. Cikgu selalu pesan macam ni. Kalau kita, cikgu tulis kat sini adalah jisim. Jisim eh. Satu lagi adalah jisim mola. Nak tengok apakah perbezaan dia okay. Dari segi unit Unit maksud dia ini okay. Bila cikgu kata jisim Kan selalunya macam kita kata berapa berat Kita selalu sembang dalam bahasa baku Dalam bahasa pasar Berat tapi dalam bahasa fizik Berat kita tu adalah sebenarnya jisim So unit bagi jisim adalah gram Cikgu tulis gram tapi bila kita kata jisim mola unit dia dia bikin macam ni gram mol negatif 1 bila kamu nampak jisim maksud dia gram bila kamu nampak mola maksud dia mol negatif 1 reason dia sebab apa sebab kalau cikgu tutup jisim mola kalau cikgu tutup ni cuba tengok dekat atas apa benda gram dekat bawah adalah mol So, bila dekat bawah adalah mol, that's why lah dia punya unit dia akan jadi gram mol negatif satu. Itu on unit. Maksud dia nanti kalau kamu nampak cikgu tulis macam ni. Dua gram. So, dua gram ni sebenarnya apa? Jisim ke jisim mola? Ha, tengok unit. So, kalau dia dua gram, maksudnya yang ini adalah jisim. Okay, kita kenal dari segi number dulu. Tapi apa maksud setiap satu ni? Cikgu explain kat sini. Cikgu 
if you explain on this molar you Bila kita cakap DC molar, yang dimaksudkan dengan DC molar adalah DC untuk satu mol. Cikgu beri contoh, kalau cikgu ada Cu copper sulfate SO4. Contoh, okay, katakanlah cikgu ada copper sulfate ni satu mol. Ingat lagi tak apa maksud satu mol? Maksudnya bilangan copper sulfate, bilangan bulat ni kita ada sebanyak 6.02 darab 10 kuasa 23. Tapi sekarang ni soalan tanya berapakah DC molar bagi benda alam ni? So cara kita nak jawab adalah kita akan ambil Cu tambahkan dengan tengok sulfur ni ada berapa biji simbol bilangan tambahkan dengan sulfur Tambahkan dengan oksigen ada 4 biji So cikgu akan letak 4 oksigen Contoh dulu Sama dengan okay. Dalam soalan bila selalunya dia suruh kita kira DC molar Kalau kamu perhatikan dekat soalan selalunya dia akan bagi satu nilai dekat kamu Dia akan tulis JAR Membawa maksud DC atom relative untuk satu benda alam ni Satu mol benda alam ni So, katakanlah cikgu bagi Nilai dia ni tak perlu hafal tau Soalan akan bagi okay. Cu dia bagi 64 Alpha dia bagi 32 Oksigen dia bagi 16 Okay, so macam mana kita nak tahu Jisim mola tu maksudnya Jisim semua benda alam ni So, cara dia Cu tambah ni tambah 4 O oh, So, Cikgu akan masukkan dalam nilai C U ada satu biji berapa nilai dia? 64 Tambahkan dengan sulfur 32 kan? 32 Tambah dengan 4 biji oksigen So 4 biji oksigen, oksigen satu biji 16 So cikgu akan ambil 4 darab dengan 16 So cuba tekan kereta Bagi tahu tak jawapan dia cikgu apa? Unit dia adalah kita nak kira jisim molar. Nampak tak cara cikgu nak tulis unit? Jisim molar. Jisim gram. Molar. Mol negatif satu. Sebab dalam soalan nanti, bila soalan tanya berapakah jisim molar bagi benda alam ni? Kamu pun kira dah betul-betul. Tiba-tiba dekat part unit ni kalau salah nanti kamu akan hilang lah makan kat sini. Ini jawapan. Ada tak yang kira kan untuk cikgu? Nurul Akilah Betul? Satu sampuluh kan cikgu ikut Nurul Akilah Nurul Akilah kata seratus enam puluh Jadi kita try kira benda lain Betul tak? Betul kan? Cikgu tak kira tau cikgu ikut Nurul Akilah So jawapan dia adalah So kita try buat yang lain okay. Benda alam ni Soalan tanya berapakah jisim CUSO4 okay. Jadi macam mana cara kita nak cari Cikgu sangat suka Triangle sebab dia akan uh, Reduce kita punya Callous, contoh kalau soalan tanya Jisim, kita tutup dia jisim So bila kita tutup jisim, cara nak kira Jisim, kita akan ambil mol Kita Darabkan dengan DC molar Kalau sebelah ni maksudnya kita kena darabkan So DC molar kita adalah 160 So jawapan kita akan jadi 3 darab 160 So dia akan jadi 480 Betul 480 gram Kat sini lah Okay kita try eh Okay cikgu nak try tau soalan lain Kalau ada soalan kamu boleh komen kat bawah Soalan tak berkaitan tu tak apa Cikgu 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 try untuk every every day live dekat kita punya page, dekat YouTube Kalau cikgu tak live, cikgu Izzati akan live, cikgu Rajkan akan live Team PTTI akan live untuk support kamu setiap malam eh Okay Kita ambil, cikgu bagi contoh kalau kita ada Sekejap, ambil dia susah sikit kan Okay Sekarang ni, student form 5 
dalam tajuk kadar tindak balas kamu berjumpa dengan benda Allah ni. Nama dia adalah natrium thiosulfat. Okey. Nampak macam complicated kan? Okey, macam mana kita nak tulis formula natrium Na+ thiosulfat S2 O3 2 minus. Okey. Positif, negatif Positif, negatif selalunya attracted ke retail Itu komen Positif, negatif selalunya dia akan attracted ke retail Salam cikgu uh, Nadirah Zaimi Okey, dia kata dia tak faham bab satu kadar tindak balas Okey, untuk Nadirah Zaimi uh, First, cikgu sarankan kamu masuk dalam Facebook group Nak support as Facebook group tu ada share satu video Apa benda yang perlu kita study dalam kadar tindak balas Ada kan? PTTI, Team PTTI, betul tak? Dalam dalam group Facebook group, nak score SPM 2020 Yang waktu awal Januari hari tu, kita ada share satu video Kalau dalam tajuk kadar tindak balas tu, apa benda yang kita perlu study Kan dalam Facebook group kan? Ha, mungkin boleh pin kan kat atas Untuk Nadirah eh Nadirah tengok video tu Okay, yes, Arif. Arif cakap attracted. Ni attracted. So, cara tulis dia yang pertama Na Kombankan dengan S2O3 Step yang pertama Salin je balik benda-benda alam ni Jangan tengok atas ni Okay Step yang kedua Kita tengok charge kat atas Satu positif, satu lagi negatif Tapi, nombor dia tak sama Yang ni satu Positif satu kan yang ni adalah negatif 2 So, kita crosskan 2 kita bagi dekat hitam 1 kita bagi dekat geng biru Tak ada apalah Jadi formula kita adalah benda ni okay. Okay. Sekarang ni kita try Katakanlah soalan dia macam ni eh Soalan itu disip bagi kosong point tujuh lima mol Na tu S tu O three. Okay, dia suruh kita dekat soalan eh, dekat soalan eh. Dia suruh kita hitung berapakah disen bagi 0.75 mol benda ni. Ha, dekat soalan, cikgu tulis soalan dulu. JAR JAR dibagi NA sama dengan 23. Tak perlu hafal tau. Cikgu dah ingat. S sama dengan 72. O sama dengan sebab soalan akan bagi. So tak perlulah hafal. Okay, so macam mana cara kita nak jawab? bagi step. Cikgu suka step sebab apa? Sebab bila cikgu bagi step, kalau dalam exam of course tak naik soalan yang sama, tapi bila bentuk yang sama, kamu boleh apply kan step tu dan kamu boleh jawab. Okay, step yang pertama. Step yang pertama, kita list kan info apa yang kita ada kat sini. Okay, solution. Okay, eh, solution. Okay, step 1 Listkan info Info Ni mol kan? Okay, bulatkan lah Kita tak nampak lah Okay, mol sama dengan 0.75 Soalan nak apa? Soalan kata hitung disen So, dia kata disen Sama dengan Tanda soal, tak tahu Okay Okay, step yang kedua Step nombor 2 Kita cari formula mana yang kita nak guna Kita nak cari disip Tapi kita ada mole of course lah yang ni So Benda yang kita nak cari tu kita tutup Cikgu tutup disip kat sini So kalau tengok cara kita nak cari disip Kita akan ambil mole Darabkan dengan disip mola Jadi cikgu akan tulis kat sini Disip Sama dengan Mole Darab Disip Okay. So, 
So, kalau kamu perhatikan yang mol ni kan kita dah ada 0.75 darab tapi jisim molar dah ada ke belum? Dah ada ke belum? Jisim molar kita belum ada. Yes, Hanis cakap attracted, Fakri pun cakap attracted. So, kalau kita tengok on jisim molar ni kita belum ada tapi kita boleh cari jisim molar. Kan? Cikgu akan tulis dekat sini cari jisim nampak ke yang kat sana tu jauh sangat cari jisim mula bagi m a 2 s 2 o 3 okey so tengok eh tengok cara cikgu nak nak, nak buat ni okey m a ni macam mana kita nak cari jisim mula kita tengok m a ada berapa biji bilangan kat bawah tau Na ada dua biji. So cikgu suka buat macam ni. Dua Na tambahkan dengan sulfur ada berapa biji? Sulfur ada dua biji. So cikgu akan ambil dua sulfur tambahkan dengan oksigen ada tiga biji. So cikgu akan ambil tiga O sama dengan barulah kita masuk. Masukkan info based on benda yang kita nampak kat sini Kalau nampak natrium nilai dia adalah maksudnya satu mol natrium bersamaan dengan 23 So kalau 2 mol, so kita ambillah 2 darab 23 Tambah 2 sulfur 2 darab sulfur 32 Cepat kira kat cikgu 32 Tambah 3 darab oksigen adalah 16 So final answer kat sini berapa eh? Kira jap 2 darab 23, 46 2 darab uh, 32 adalah 64 3 darab 16 adalah 3, 4, 48 48 campur 64 Campur dengan 46 berapa? Okay, berapa, berapa Berapa tu Ha, dekat dekat YouTube Apa nama, 11, apa 118.5 tu Dia kira yang ni ke Eh, tak ada pun 5 ni Ha, Azim, 158 Ha, pandai pun Azim Oh Syahmi dia kata cikgu dekat YouTube cikgu tengok uh, Dia kata tak ada Facebook uh, Tak apalah Syahmi Nanti boleh belajar kat YouTube pun boleh Bila internet ni kadang-kadang ada kesalahan Berapa? Siapa? Siapa jawab dia? Azim Azim jawab 1, 5, 8 Okay, kelas Jangan letak macam ni je uh, Kalau tak nak hilang markah Kita bagi Kan kita tengah kira Jisim Mola Jisim Grand Bila sebut je molar, kamu terus letak mol negatif 1 Contoh Kalau cikgu kata isi padu, isi padu BN kuasa 3 Kalau cikgu kata isi padu molar So jadi isi padu BN kuasa 3 molar Mol negatif 1 Ni eh, dengar je molar, mol negatif 1 Okay So yang ini cikgu masukkan kat sini So maksudnya 1, 5, 8 So tekan kalkulator 158 darab dengan 0.75 dapat berapa? Yes, Naufa Shafni Dia kata 158 Dapat berapa nilai dia? Nurul Huda Ahmad Okay, Nurul Huda Ahmad uh, Dia tak faham nak seimbangkan persamaan kimia Tim, minta tolong bagi dekat dia link Untuk Nurul Huda Cikgu ada buat satu video macam mana cara kita nak seimbangkan yang cerai-cerai tu. Yang cerai ke uh, apa? Apa resepi tu tak Apa nama? Apa benda tu? Uh, cinta tiga segi tu. Formula cinta tiga segi tu. Yang dekat YouTube ada uh, tu, tudung kuning, baju putih yang lain hijau. Ha, tolong reply kan dekat Nurul Huda Ahmad. Nurul Huda Ahmad. Pastikan kamu tengok video tu If anything nak tanya tim PTTI Kamu boleh join kita punya group telegram 
eh budak sini group telegram nak skor SPM 2020 ataupun kamu boleh join kita. Eh kat cikgu ni. Lima lapan boleh jadi nak kira dia macam tak best lah kira sama kira. Satu lima lapan darab kosong poin tujuh lima bahagi half bahagi lagi half. So tujuh sembilan tambah dengan berapa 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 seratus lapan belas poin lima betul tak? Ni betul tak betul betul nampak logik lah seratus lapan belas poin lima kita tengah kira apa kelas? Kita tengah kira disit Jadi dia punya unit dia adalah gram okay. Dengan ini tips cikgu Most of the time Kategori student yang selalu cikgu jumpa Kategori yang pertama tak reti langsung kira Soalan calculation macam ni Eh dia nak guna formula yang mana eh? Tak reti terus ha. Kategori yang kedua adalah Dia tahu guna formula Dia dah tahu tapi dia terbalik bila nak kira jisim Sekejap lagi dia pergi ambil mol bahagi dengan jisim mola macam tu So dia pening nak kena bahagi ke nak kena darab Itu kategori student yang kedua yang selalu tak dapat markah Ataupun yang selalu hilang markah dalam soalan calculation Okay Kategori student yang ketiga yang selalu dipai dekat So which is yang ni lah Dia selalu hilang marah dekat ini Maksud cikgu adalah datang tangan Gram beta beta tip ha, Sebab dia pun tak faham Kita kira banyak-banyak Sebab tu cikgu bagi tips Malam tu Dah terlepas Balkis jangan risau dah terlepas ni video okay, Tapi kalau tak ada orang tonton kita delete So boleh boleh tengok balik video ni Ataupun kalau nak tonton lebih banyak video cikgu Video team PTTI boleh pergi ke kita punya Facebook group Nak skor SPM 2020 Dan juga jangan lupa untuk join kita punya group telegram Nak skor SPM 2020 Nak jumpa lambat lagi Nak jumpa cikgu Next seminar bulan 3 Waktu cuti sekolah Kita akan adakan seminar kuasai A plus sains student SPM Bertempat di Sya'alam 19.20 uh, Mac Yang mana kita fokus kepada dua subjek Untuk seminar tu uh, At Max dan juga chemistry Tapi if anything nak dapatkan info ke apa Boleh dapatkan daripada team PTTI Ataupun boleh DM ataupun PM kita Okay, so thank you untuk sesi malam ni. InsyaAllah kita berjumpa uh, dalam next session. InsyaAllah esok malam. Okay, thank you. Jumpa lagi.